अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट नमस्कार दोस्तों पाथ फाइंडर पर आप सभी का स्वागत है मेरे नाम है निधि दोस्तों इस समय छठ पूजा की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है स्पेसिफिकली अगर मैं बिहार और जो ईस्टर्न यूपी वाला जो एरिया है उसकी बात करूं तो बहुत धूमधाम से छठ पूजा यहां मनाई जा रही है आज के सेशन में हम बिहार के लिए इतना महत्वपूर्ण त्यौहार क्यों है छठ पूजा इसके बारे में बात करेंगे ये क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे और ओवरऑल अगर इस त्यौहार की जो यू नो इसकी जो यूनिकनेस है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे जिसको आई एम श्योर जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में जब आपको बताऊंगी तो आप काफ़ी यू नो यू फील प्राउड इस तरह के त्यौहार हमारे यहाँ पर हैं जहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है कोई भी ऊंच नीच नहीं देखी जाती सभी मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं चलिए शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज छठ पूजा क्या है और ये बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार क्यों है क्या इस त्यौहार को सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार बना देता है बिहार के लिए ठीक है आ, इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है विच यू कैन सी इट हियर गाइस आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जो कि यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ऑल योर डाउट क्वेरी कन्फ्यूजन कुछ भी फॉर दी वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन ये भी आपको यहाँ पर चैनल पर मिल जाते हैं इसी के साथ साथ अन का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यूज़ करना होता है मेरा कोड एन 10. This is my educator code जो आपको use करना है इसी के साथ description box में एक form भी given है जिसको आप fill कर दीजिए so that we get to know more about you and what are your expectations from our team और उसी के according हम अपने courses को content को prepare करें चलिए अन अकेडमी का एक सेंटर बहुत ही जल्दी प्रयागराज में खुलने वाला है यहाँ पर बैच शुरू हो जाएगा पंद्रह दिसंबर से और फाउंडेशन बैच ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स जिसके लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं तो अगर आप अपनी आई की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर के साथ यहाँ अर्ली बर्ड ऑफर भी मिल रहा है पहले 100 स्टूडेंट्स को 40 परसेंट फीस में डिस्काउंट आपको एनरोल करना होगा बिफोर थर्टी एथ कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप एड्रेस पर जा सकते हैं ऑफलाइन सेंटर के या फिर आप इस टेलीफोन नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स और क्वेरीज के साथ चलिए बात करते हैं न्यूज़ की तो अभी हम देख रहे हैं कि कल यानी संडे को जब भारत ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गया दो वी आर देर द टीम इंडिया एंड वी आर प्राउड ऑफ वॉट दे हैव डन इन दिस वर्ल्ड कप आई एम श्योर आप सभी बहुत प्राउड फील करते होंगे जिस तरह से टीम इंडिया अनबीटन फाइनल्स में पहुंची इट वॉज अ बैड डे प्रॉबेबली पर चलिए वापस आ जाते हैं छठ पर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट यू नो वर्ल्ड कप तो हम जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ साथ और भी पोलिटिकल लीडर्स ने लोगों को बहुत ज़्यादा विशेज दी हैं अपनी छठ पूजा पर नवंबर नाइनटीन्थ यानी जो कल का दिन था वो थर्ड डे था छठ फेस्टिवल फेस्टिवल का इस साल छठ पूजा का और ये आज यानी बीस नवंबर को कंक्लूड हो जाएगा ठीक है ये पूजा आज इस तरह से कह सकते हैं इस साल की पूजा खत्म हो जाएगी आज ठीक है पर छठ सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ कहाँ पर अगर मैं भारत की बात करूँ तो बिहार में ईस्टर्न यूपी के पार्ट्स में नेपाल में भी सेंचुरी से इसको यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन पिछले कुछ दशकों से ऐसा देखा जाने लगा है कि छठ बिकॉज ऑफ कोर्स भारतीय क्या है अब केवल भारत तक सीमित नहीं है भारतीय अक्रॉस दी ग्लोब दे आर स्टेइंग दे आर वर्किंग देयर तो पिछले कुछ डेकेड से अब ये देखा जाने लगा है कि ये जो पूजा है ये अब भारत से बाहर निकलकर विदेशों में भी देखी जाती है छठ सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बैंक्स ऑफ हेम्स एंड पैसिफिक ओशन टू बिलीव क्या है मतलब इसकी क्या मान्यता है क्यों छठ को सेलिब्रेट किया जाता तो पहले तो ये एग्जैक्टली कैसे सेलिब्रेशन होता है वो और फिर हिस्टोरिकल मान्यताएं क्या हैं किस वजह से इसकी शुरुआत हुई उसके बारे में बात करें तो छठ पूजा एक चार दिन का एक इलेबोरेट सेलिब्रेशन होता है जो कि सूर्य की उपासना के लिए सूर्य को ऑनर करने के लिए होता है जिसमें एक बहुत लंबा फास्ट यानी व्रत रखा जाता है बिना पानी के और ऑफरिंग्स दी जाती हैं टू ऊषा एंड प्रत्युषा ऊषा प्रत्युषा ये हैं उगते और ढलते सूरज की जो लाइट है लाइट ऑफ द राइजिंग सन ऊषा एंड लाइट ऑफ द सेटिंग सन प्रत्युषा और ये कैसे दिया जाता है ये जो आ, मतलब जो ऑफरिंग्स होती हैं वो कैसे दी जाती हैं पानी में खड़े होकर कैन बी अ पॉन्ड इट कैन बी अ सी है ना इस तरह से ना बहुत सारे बिलीव्स हैं कि भाई ये छठ पूजा क्यों मनाई जाती है उसको लेकर जिसमें से कुछ बिलीव ऐसे हैं कि जब से मतलब ये तब से चले आ रहा है जब से मानव ने प्रकृति की पूजा करनी शुरू की अब शुरुआत कहाँ से हुई है अगर हम जाएँ हिस्टोरिकल जाएँ और बिल्कुल यू नो शुरुआत में चले जाएँ तो द फर्स्ट काइंड ऑफ यू नो जो वर्शिप थी 
टूवर्ड्स टू द नेचर है ना तो नेचर वर्शिप से कहीं ना कहीं आया है अब आप देखिए ना पानी में खड़े और सूर्य को उपासना करना सूर्य को यू नो ऑफरिंग्स देना तो ये वहाँ से आया है कुछ लोग ऐसा मानते हैं उसके बाद यही माना जाता है कि जब श्री राम और माता सीता जीत कर विजय होकर लंका से अयोध्या वापस आए थे तो ये कहा जाता है कि उन्होंने आकर ये व्रत रखा था और एक यज्ञ किया था सूर्य भगवान इसके बाद से छठ पूजा जाती है छठ पूजा के मतलब शुरुआत हुई है तो ये देखिए ना दिवाली के बाद होता है तो वो दिवाली कब हुई जब श्री राम और माता सीता वापस आए उसके बाद उन्होंने व्रत रखा और ये यज्ञ किया ठीक है अब महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत में भी इसके बारे में जो रेफरेंस है वो ये है कि जब पांडव जो एग्जाइल में थे जब वनवास में थे तो द्रौपदी गई थी ऋषि दौम्य के पास धूम्य ऋषि के पास मदद के लिए जिन्होंने उनको एडवाइस किया था कि आप एक व्रत रखिए और उपासना कीजिए सूर्य भगवान से और उसके बाद उनकी सारी जो प्रेयर्स थी जो कि उन्होंने प्रार्थना की थी उनको का फल मिला था ऐसा माना जाता है ठीक है ये भी है महाभारत में ही एक ये भी कहना है कि कर्ण जो कि सूर्य पुत्र भी थे उन्होंने भी एक बहुत इलेबोरेट सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी ऑनर करने के लिए सूर्य भगवान को जो मैंने बताया ना कि उनके फादर भी थे सूर्य पुत्र कर्ण ठीक है आज के अगर छठ फेस्टिवल की मैं बात करूँ तो आज का छठ फेस्टिवल जो है आज के समय का छठ फेस्टिवल जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है और हजारों लाखों श्रद्धालु जो हैं वो एक साथ आते हैं सूर्य की किरणों को देखते हुए यू नो उसमें वो वो महसूस करने के लिए बिना किसी भेदभाव के बिना किसी छुआछूत के ये त्यौहार यहाँ मनाया जाता है छोटी छोटी चीजें यहाँ पर इकट्ठी कुछ लोग यहाँ पर व्रत भी रखते हैं क्योंकि बहुत कठिन व्रत है लेकिन कुछ लोग व्रत रखते हैं मतलब वही इन्वॉल्व नहीं है पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है इस फेस्टिवल को सक्सेस बन और किया क्या जाता है जो रिवर बैंक्स हैं उनको साफ सुथरा किया जाता है उनकी क्लीनिंग की जाती है रोड्स जो उस रिवर बैंक तक जा रही हैं उनको साफ किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है वहाँ क्योंकि क्लीनिंग हो रही है ना एक तरह से इसके बाद छोटी छोटी चीज़ों को रिचुअल के लिए जो आवश्यकता होती है उनकी उनको इकट्ठा किया जाता है ठेकुआज बनाए जाते हैं जो कि प्रसाद है इस त्यौहार में जो आ, कहीं ना कहीं बिहारी क्विजीन का एक अभिन्न अंग है ठीक है अब ये सेलिब्रेट कैसे होता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि चार दिन का ये पूरा त्यौहार होता है छठ पूजा शुरू होती है छठे दिन से कार्तिक महीने की जनरली अक्टूबर नवम्बर में आता है हिंदी कैलेंडर के कार्तिक महीने में लेकिन कुछ लोग छठ को सेलिब्रेट करते हैं चैत्र महीने यानी अप्रैल में भी तब इसको कहा जाता है चैती छठ ठीक है अब छठी मैया या मदर छठी जो है वो सूर्य अहम है और ऐसा माना जाता है कि काफ़ी मतलब वो सख्त लेकिन काफ़ी जेनरस देवी हैं देव बेटी हैं जहाँ इस व्रत को करने के इस यू नो पूरे के पूरे छठ पूजा को करने के जो रूल्स हैं वो काफ़ी कठिन है जो चार दिन का ये फेस्टिवल चलता है काफ़ी ज़्यादा कठिन है लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इनको अच्छे से करे पूरी शिद्दत से पूरी जो तो, श्रद्धा के साथ करे तो उसको बहुत इमेन स्पिरिचुअल गेन्स होते हैं मतलब उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं ऐसा कहा पहला दिन जो है इस त्यौहार का वो उसे कहा जाता है नहा कहा यहाँ पे जो भी लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं छठ पूजा कर रहे होते हैं वो खाना खाते हैं लेकिन कब आफ्टर वो खाना कब खाते हैं जब वो सेरेमोनियल एक बात होता है रिवर में पौंड में या सी में उसको लेते हैं मतलब सेरेमोनियल बात के बाद ही खाना खाया जाता है नहा खा नहाना है ना उसके बाद वो जो पानी है Uh, किस जिस भी वाटर बॉडी में किया गया है यहाँ कर uh, खाना खाया जाएगा उस वाटर बॉडी से जो भी वाटर बॉडीज आसपास के एरिया में होती हैं वहाँ से पानी लाया जाता है उस पानी के साथ चूल्हा बनाया जाता है और उसके बाद मील्स जो हैं जो खाना है जो भी व्रत कर रहे हैं वो इसी पर बनाया जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ द अगले चार दिनों का माना जाता है ऐसा मतलब ये इसका तरीका है सेलिब्रेट करने का जो मील है वो हमेशा नहाने के बाद लिया जाता है उसमें पम्पकिन मतलब कद्दू की सब्जी सालों से जो लोग नहीं जा पाते हैं जिनके घर अब बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर तो नहीं है ना कि जो बिहार के रेसिडेंस हैं बिहार में ही रहते हैं अलग 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 जगह जॉब्स कर रहे हैं तो जो लोग नहीं जा पाते हैं वो अपने घर में भी रिचुअल्स करते हैं ठीक है दूसरा दिन होता है खारना अगर ये प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम रियली सॉरी बट आई होप ये प्रोनाउंसिएशन सही होगी अगर नहीं है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ना खरना जो है खरना खरना इस दिन फास्ट किया जाता है और सिर्फ एक ही मील लिया जाता है शाम को वो भी रोटी और खीर का 
ठीक है इस दिन जो दोस्त और जो फैमिली है उनको इकट्ठा किया जाता है वो थेकुआ प्रिपेयर करते हैं थेकुआ इज दिस अब ये होता है आटे में गुड़ और शक्कर से आटा गुड़ और शक्कर के साथ गूंथा जाता है उसके बाद घी में इसको फ्राई किया जाता है तो इस तरह से बनता है हमारे वेस्टर्न यूपी में इसको पूड़े बोलते हैं शायद इसको पूड़े ही बोलते हैं आई थिंक कॉल्ड एस ठेकुआ रोटी खीर का मील खाने के बाद 36 घंटे का एक फास्ट शुरू होता है जिसमें जो डिवोटी है जो फास्ट रख रहे हैं जो व्रत पानी तक भी नहीं पीते तीसरा दिन जो है इस दिन जो भी श्रद्धालु हैं वो वाटर बॉडी के बैंक्स पर जाते हैं ले जाते हैं और उन जो पूरे बैंक्स हैं उनको डेकोरेट किया जाता है ब्यूटिफिकेशन होता है या रंगोली शुगर केन के जो स्टॉक्स होते हैं उससे इसको डेकोरेट किया जाता है तो आप ये देखिए ना क्या क्या चीज़ें सेलिब्रेटिंग द नेचर राइट और जो भी ऑफरिंग्स होती हैं भगवान को उसमें सीजनल फ्रूट्स होते हैं जैसे स्वीट पटैटो वाटर कैशनट चेस्टनट्स ठीक है पोमेलो बनाना ये सब क्या है ये सीजनल फ्रूट्स हैं तो इसकी भी रेलेवेंस में आके बताऊंगी आपको इनको सूप्स में रखा जाता है सूप्स आप ये देख रहे हैं दिस दिस जो रेडी होल्ड कर रही है ये केन बास्केट होती है या के साथ उसके बाद ये सन को जब सनसेट हो रहा होता है तो जो भी व्यक्ति पास रख रहा होता है सूप ऑफरिंग की तरह अर्ग की तरह सूर्य को दिखाते हैं उठाकर ऊपर इसको सांझ का अर्ग कहा जाता है या फिर इवनिंग ऑफरिंग कहा जाता है अगला दिन मतलब जो कंक्लूडिंग डे होता है उस दिन सेम रिचुअल कंडक्ट किया जाता है अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन के लिए जिसको भोर का अगर कहा जाता है अर्घ कहा जाता है सॉरी और जो कम्युनिटी है इसके बाद अपने घर वापस पहुंचती है फ्रॉम द रिवर बैंक वेट फॉर फॉर सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ द डिफिकल्ट काफी कठिन है ये भगवान को थैंक यू बोलकर ग्रेटफुल होकर एंड ये करते हुए कि कोई ये मौका मिला कि उन्होंने ठीक है इस तरह से चार दिन का ये पूरा ठीक है नाउ छठ को यूनिक क्या बनाता है वॉट मेक्स छठ यूनिक तो ये जो फेस्टिवल है ना दोस्तों तब ये ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये हमारे आर्ट एंड कल्चर में भी आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि क्यों ये इतना यूनिक देखिए एक तो इस फेस्टिवल में अधिकतर जो कम्युनिटी जो अलग अलग जगह से बाहर रह रही हैं वो लोग वापस अपने घरों तक आते हैं और इस पूरा का पूरा जो इनका जो कल्चर है उसमें एक बार फिर से अपने आप को नो इंक्लूड करते हैं इस पूरे सेलिब्रेशन में इंक्लूड करते हैं यहाँ पर कोई भी जातिगत भेदभाव इस त्यौहार में नहीं मनाया जाता हर जाति का व्यक्ति इस त्यौहार को मनाता है इसमें कोई भी प्रीस्ट इन्वॉल्व नहीं किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं है जो भी श्रद्धालु हैं वो डायरेक्टली फास्ट करते हैं प्रे करते हैं किसको सूर्य को जो सब पर बराबरी से अपनी लाइट दे जो सब पर बराबरी से शाइन कर तो ये कहीं ना कहीं इट रिप्रेजेंट्स इक्वालिटी ये इक्वालिटी का प्रतीक बराबरी नॉन डिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव नहीं है नो कास्ट सिज्म कोई कास्ट का बंधन नहीं है ठीक है जो ऑफरिंग्स हैं वो सीजनल होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया भी जो भी डी टी को ऑफरिंग्स की जाती हैं वो सीजनल हैं और लोकली प्रोड्यूस होती हैं तो सभी के लिए इजीली एक्सेसिबल फ्रूट होते हैं तो ऐसा भी नहीं आना पड़ेगा तो यू मेक यू अंडरस्टैंडिंग किस तरह से नेचर को अप्रिशिएट uh, किया जा रहा है किस तरह नेचर को पूजा जा रहा है यहाँ पर अच्छा इस व्रत में दोनों ही पुरुष और महिलाएं दोनों ही ये व्रत कर सकते हैं क्योंकि तो भगवान के लिए हो रहा है इसमें ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं रखेंगी अपने पति के या फिर बच्चों के लिए रखा जाएगा ऐसा नहीं होता तो ये ईश्वर के लिए है कोई भी इसको रख सकता है यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगेन इक्वालिटी पे एम्फोसिस है यहाँ पर स्टेटस का कोई मतलब स्टेटस बैरियर्स नहीं है कुछ नहीं है आप चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं स्कूल्स जो हैं वो सबके लिए बराबर हैं और कहीं ना कहीं जो सक्सेस है इस त्यौहार की वो उस पर डिपेंड करती है कि आप कितना फेथफुली इसको ऑब्जर्व करते हो इसके जो भी रूल्स हैं उनको कितना फेथफुली ऑब्जर्व कर रहे हो एंड नॉट ऑन व्हाट स्केल यू ऑब्जर्व दैन किस ग्रैंड उससे आप कर रहे हो कितना बड़े लेवल पे आप कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना यू uh, नो you know, श्रद्धा के साथ इसको पूर्ण पूर्ण कर रहे हो जो भी इसके नियम हैं उन लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इस फेस्टिवल का जो मैसेज है वो इसको अपने आप में बहुत यूनिक बनाता है कि सभी ईश आँखों में समान हैं सभी इक्वल हैं और जो नेचर है वो सस्टेन करता है हमें और वो उसकी वजह से हम हैं तो कहीं ना कहीं उसको ऑनर करना हमारी जिम्मेदारी है ठीक है और यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज इस त्यौहार से मिलता है कि जैसे डस्क यानी जब सूर्य क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है थर्ड डे सूर्य डूबते हुए सूरज को अर्क दिया है और 
अब चौथे दिन उगते हुए सूरज को डॉन भी इम्पॉर्टेंट है तो डस्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डॉन है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ जो है वो साइक्लिकल है और जो गिरता है वो उठ सकता है लाइफ में गिरना उठना दोनों ही पूर्ण है इम्पॉर्टेंट है तो इस तरह के मैसेज की वजह से त्यौहार इतना इतना ज़्यादा यूनिक है एंड दिस इज़ वन रीज़न व्हाई व्हेन आई रेड दिस आई थॉट मुझे ये टॉपिक करना है आप लोग के साथ कवर कहीं ना कहीं हमारे देश को विविधता है उसको दर्शाते हुए और उसमें जो मैसेजेस हैं हमारे जो हमारा जो सभ्यता संस्कृति है उसके जो मैसेजेस हैं वो हम तक सुनने चाहिए तो अगर आप बिहार से हैं या ईस्टर्न हैं तो डेफिनेटली आपको ये सब पता होगा लेकिन अगर आप बाहर दूसरे राज्यों से हैं देश के किसी भी राज्य से आपको भी ब्यूटी ऑफ फेस्टिवल so that was it guys from my side i hope you like the session don't forget to like share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest thank you so much an academy let's crack it